Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Murilo do canal Me Fala e Eu Te Ajudo. Hoje, como vocês podem ver, a gente está viajando, passando uns dias de férias, uma mini férias. E o que, que a gente resolveu falar para vocês? O que trazer para ajudar na dieta, na viagem? Coisas simples, rápidas, que vai ajudar naquelas refeições, sabe? No meio das refeições, porque se está na, na viagem, você também tem que aproveitar, se você não é um atleta, né? Mas se você tem uma vida normal, aproveita, vai sair para jantar, com sua namorada, namorado, esposa. E então eu vou mostrar tudo que a gente trouxe, coisas bem simples para para ajudar na nossa dieta, não sair tanto, principalmente no meio das refeições. Então, fica aí com a gente. Agora voltando já com tudo aqui na mesa, eu vou mostrar é, tudo só que separado por macronutrientes, tipo proteína, carboidrato e gordura. É, de proteína, a coisa mais básica que a gente trouxe para facilitar, às vezes quando a gente viu que não conseguiu bater as proteínas do dia, ou por exemplo, é, não deu tempo de tomar o café da, manhã, da tarde, já pega e faz um shake, a gente trouxe o whey protein. É a coisa mais simples, mais básica, mais rápida, é boa, né? Então, isso facilita muito. Eu acho que vale muito a pena vocês levarem nas viagens. Eu não trouxe albumina, porque a albumina é um pouco mais difícil de diluir e às vezes quer ser bem rápido. Então, a gente trouxe o whey protein como fonte de proteína. É, como fonte, as coisas que a gente precisa ter sempre... A gente trouxe creatina, a gente deu uns dias de descanso, mas continua treinando. Então, a gente continua consumindo a 5 gramas de creatina. Então, creatina a gente trouxe. Trouxe uma vitamina C, tá aqui dentro. É, aqui dentro, como a gente não... para não trazer todos os potes, e tinha esses potinhos é, que a gente deixa guardado, aqui dentro a gente trouxe o um multivitamínico, que a gente toma todos os dias. E também, para os dias de treino, a gente acabou trazendo cafeína. E tá aqui dentro. Como fonte de gordura boa, é, a gente trouxe a farinha de amendoim, que aí eu coloco no shake, assim, para tomar. E a castanha do Pará. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui na embalagem, é que a gente colocou em outro saquinho para proteger. Esses daqui, é, vem o um saquinho já separado, uma quantidade. É, a gente pede, tipo, vai 200 gramas. Tudo no armazém. No, aqui foi no armazém São Vito, mas em qualquer zona cerealista, porque sai bem mais barato do que a gente comprar esses potinhos no, no mercado, né? E como fonte de carboidrato, a gente trouxe o biscoito de arroz, porque vai, fica como um snack, é muito mais fácil para comer. É, a aveia, para fazer os shakes, a gente trouxe a farinha de aveia, ou vocês podem trazer farinha farelo, porque é muito mais fácil na hora do shake, se for aveia em grãos, assim, ou flocos grossos, é, para diluir em shake é muito mais difícil. E a farinha de arroz, além da banana, que aqui a gente compra no mercado e vai comendo. Então essas são as nossas principais fontes de carboidrato. O que tem acontecido? É, como a gente está fazendo o café da manhã, a gente faz o café da manhã fora, o almoço e a janta, a gente está comendo fora o que quiser, o que tiver na vontade. A gente está de férias. É, normalmente, quando você come fora, a, a quantidade de gordura no alimento é muito alta. Até o mesmo o arroz não vai ser o arroz que vocês comem em casa. Então, igual por exemplo, para a Sabrina, que a, na parte da dieta dela, o carboidrato e a proteína não são altos, então, normalmente, ela acaba nem utilizando esses a mais. Então, normalmente, ela suplementa mais com whey protein e além da creatina, as vitaminas. O meu, como acaba faltando com as alimentações que a gente faz, é, eu tenho utilizado muito esses daqui. Principalmente os carboidratos. Porque a fonte de gordura acaba estourando, acaba estourando às vezes nas refeições. E, mas o carboidrato tem me ajudado muito para conseguir. E sendo um ectomorfo, provavelmente eu vou voltar de viagem, eu vou ter emagrecido uns, uns 4 quilos, 5 até mais. Bem fácil, assim. E aqui... Por exemplo, onde a gente tá ficando, foi pego no Airbnb, é um local muito bonito. É, a gente vai deixar no link para vocês, é, se vocês quiser, tiverem interesse. Então, como a gente já veio, já tá aprovando o local, a vista é linda. 
Aqui tem um, é um quarto, a gente pode fazer um tour depois. E tem um banheiro, é um quarto bem grande, cama muito boa. É da sentindo, da é, montanha. É. E é o lugar mais alto daqui de Monte Verde. Então a gente tá em Monte Verde, não, tinha, não tínhamos falado no vídeo. E aqui é, é no Café Platô, né? Do lado, né? Uhum. Então, aqui a gente tá no topo. Do, vai ser o local mais alto pra vocês verem, assim, pra se hospedar. Então, eu acho que vale muito a pena. É um lugar bem lindo. E a gente deixa aqui na descrição. E nesse quarto ainda tem o frigobar. O frigobar ajuda demais. Agora, eu acho que no momento deve, tá, deve ter pouca coisa. Mas a gente conseguia comprar iogurte, comprar várias outras coisas. Eu vou mostrar pra vocês o que deve ter no frigobar. Eu acho que agora tem pouca coisa. E então é isso. Então, como eu falei, aqui tem um frigobar. E aí dá pra você colocar as coisas. Aqui não tem quase nada. Tem a maçã, que a gente também usa como fonte de, de carboidrato. Fruta, a gente gosta muito de fruta. Então, aqui agora não tem, mas a gente conseguia ter bastante fruta aqui. É, iogurte, outra fonte que tem proteína. A gente... Isso aqui não é, não é zero, não é nada, mas é bem gostoso. As águas, a gente, consumiu, a gente consome muita água. É, na viagem, provavelmente, a gente consome muito menos do que no dia a dia, né? Uhum. Mas a gente está conseguindo tomar. É, aqui é um pouco frio, aí dificulta um pouco para beber água. E também energético. A gente deixa uns energéticos também para tomar. Esse aqui é o que a gente mais gosta. É. é o Monster Branco. Vocês gostam desse energético aqui? Nossa, ele eu amo esse daqui. É o mais gostoso. É o que menos tem gosto de energético, né? É, um sem, dos sem açúcar, com é. certeza. E para mostrar as coisas de realidade, ó. Isso aqui é uma pizza que sobrou, mostrando que a gente é uma pessoa real mesmo, a gente come essas coisas. Sobrou três pedaços de pizza, a gente acabou ficando aqui, a gente ainda nem comeu. É, é de frango com catupiry, então tem frango. <risos> e outras coisas, ó, que tipo, a gente come mesmo. Tá de férias, tem tá uma traquina. Tá bem traquinas, equilibrado. Tá né? bem equilibrado. São fontes de carboidrato. <risos> e tem um bebezinho. A hum. Sabrina é um bebezinho, a gente comia Ana Maria, a gente comeu os Ana Maria no carro escondidos, a gente nem comentou, e achamos um bebezinho que ela gosta. Mas uma coisa que é engraçada, gente, que já começa a fazer falta o arroz e feijão é, que a gente tá acostumado, né? A dieta né? mesmo. A, a assim. dieta, porque a gente acaba acostumando, é impressionante. Aí a gente acaba buscando, né amor, é. a gente acaba buscando lugares que no almoço e na janta... Que tem uma quantidade de proteína boa, né? Ah. A gente... E mesmo que a gente saia um pouco do que a gente tá acostumado, mas é, o corpo já começa a sentir falta. A gente tá comendo coisas bem livres, vai, desde... A gente comeu fundi. Se vocês quiserem ver essas coisas, vai estar tá tudo no Instagram, né? É. é... A Só... gente vai fazer um vídeo também. A gente vai fazer um vídeo mostrando, é. Fez, é. Mas aí a gente, nas refeições livres, a gente também co tenta colocar coisas que tenha tudo. Tem a proteína... Tem carboidrato e que a gente queira comer. Por exemplo, Sim. a gente comeu picanha, a gente comeu fundi, né? É, pra mim é muita é, coisa. É um monte de coisa. É. Na verdade, que a gente comeu bastante. É. Né? Então... então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. São dicas, um vídeo bem rápido, mas são dicas que às vezes podem ajudar você que está começando essa vida de treino, musculação ou atividade física, dieta. Tá tentando começar, faz de conta que você começou a dieta faz três meses. Imagina, essa viagem nossa é curta. Mas imagina uma viagem de, de, de três semanas, quatro semanas, você, vai, meu, você não pode parar total. Então essas coisinhas que a gente trouxe vai, vai facilitar para você. E são dicas e são coisas que a gente está fazendo mesmo na nossa vida real. E, então, outra coisinha. Não deixa de seguir aqui a gente no canal, de curtir, de compartilhar. Você que já é inscrito, não esquece de ativar o sininho, porque vai notificar vocês que sai um vídeo novo no canal, que é todo domingo e quarta-feira, às 18 horas. Além de ir lá no Instagram. No Instagram é até melhor porque tem coisas que a gente consegue conversar lá. Você manda direct, aí você pagou ter um papo é muito mais fácil do que aqui no YouTube. Mas não deixa de comentar aqui no YouTube, hein? E então é isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente pode fazer... É a primeira vez que a gente coloca mais nossa vida um pouco mais pessoal, né? Sem ser só, só dicas. Então se vocês querem ver vídeos nossos, estilo vlog, ou mostrando nossas viagens, nossa vida real mesmo, é, comenta aqui. Então até a próxima. Tchau. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. 
Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day